ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் நம்ம சேனலில் காம்பட்டேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடியவங்க ஹையர் மேத்தமெட்டிக்ஸுக்கான காம்பட்டேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு தேவையான நிறைய வீடியோஸு நிறைய இந்த எக்ஸாம் எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே நான் அதை தொடர்ந்து கொடுத்துட்டே இருக்கேன் உங்களுக்கு அதை எல்லாமே நீங்கள் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்க்கலை அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா இனிமேல் வந்து இப்போ சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஒரு டெலிகிராம் குரூப்போட லிங்க் கொடுக்குறேன் அதை ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து காம்பட்டேட்டிவ் எக்ஸாம் ஃபார் ஹையர் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஹையர் மேத்தமெட்டிக்ஸுக்கான காம்பட்டேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அதை எப்படி எப்படி கிளியர் பண்ணுறது ஈஸியாக கிளியர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது விஷயமாக தான் நான் டீட்டெயிலாக சொல்ல போகிறேன் இல்லை பார்த்தீங்கன்னா யூஜி இது ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கிட்டோம்னா டிஎன்பிஎஸ்சியில் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் எக்ஸாம் இருக்கு முதல்ல டிஎன்பிஎஸ்சியில் டிஎன்பிஎஸ்சி டிஎன்பிஎஸ்சியில் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் இன்ஸ்பெக்டரும் அசிஸ்டன்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் இன்வெஸ்டிகேட்டர் இருக்கு இது போக ஏடின்னு ஒரு போஸ்ட் இருக்கு ஏடிங்கிற போஸ்ட் வந்து பிஜிக்கு இது வந்து யூஜி இந்த யூஜியில் நீங்கள் மேக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அல்லது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இது ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதுக்கு அடுத்து நம்ம டிஆர்பிக்குள்ளே போனோம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா பிஜி டிஆர்பி இருக்குது பாலிடெக்னிக் டிஆர்பி இருக்குது என்ஜினியரிங் டிஆர்பி இருக்குது ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் டிஆர்பி இருக்குது அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸருக்கான டிஆர்பி இருக்குது இதில் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பிஜி வித் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஆஸ் ஏ சப்ஜெக்ட் ஒரு பேப்பராக படிச்சுக்கணும் இது அப்படி தான் யூஜி வித் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஆஸ் ஒரு பேப்பராக படிச்சிருந்துருக்கணும் இதில் இது வந்து நான் வந்து இதில் இந்த வீடியோவில் என்ன சொல்ல போகிறேன்னா இந்த மாதிரி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸை எப்படி ஈஸியாக கிராக் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்ல போகிறேன் இது எல்லாம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் நடத்தக்கூடிய எக்ஸாம்ஸு இது நடத்தது பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இதில் யூஜி டிஆர்பின்னு ஒன்று இருக்குது அது இன்னும் கேஸில் இருக்கிறதுனால அது கன்ஃபர்மேஷனுக்கு வராதுனால அதை வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்லலை இதுக்கு அடுத்தால பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் ஐஐடி ஜாம் இருக்குது ஐஐடி ஜாம் இருக்குது கேட் இருக்கு சிஎஸ்ஐஆர் நெட் இருக்கு சிஎஸ்ஐஆர் நெட் இருக்கு ஸோ இன்னும் நிறைய இருக்கு இஸ்ரோ இருக்கு இஸ்ரோ இருக்கு ரொம்ப பாப்புலராக உள்ள எக்ஸாம்ஸ் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இதுலேயும் அப்படிதான் ஓரளவுக்கு பாப்புலராக உள்ள எக்ஸாம்ஸ் தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இதுல நீங்க யூஜி படிச்சிருந்தாலும் சரி பிஜி படிச்சிருந்தாலும் சரி இதுல நீங்க எந்த எக்ஸாம்ஸ் செலக்ட் பண்ணி எழுதணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ எழுதிக்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஐஐடி ஜாம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நீங்க யூஜி மேக்ஸ் இப்ப படிச்சுட்டு இருக்கீங்க ஜஸ்ட் இப்ப படிச்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா பிஜியும் பிஹெச்டியும் இன்டகிரேட்டட் ப்ரோக்ராமா ஐஐடி ஜாம்ல போய் ஐஐடில போய் ஐஐடி என்ஐடி அந்த மாதிரி இஸ்ரோல இது நடத்தக்கூடிய நடத்தக்கூடிய இன்ஸ்டியூட்ஸ் அந்த மாதிரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூட்ஸ்ல போய் நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் பிஜியும் பிஹெச்டியும் ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஐஐடி ஜாம கிராக் பண்ணலாமா இதே இது கேட்டுனா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேட்டை கிராக் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க இப்போ பிஜி படிச்சுட்டு இருந்தீங்க அல்லது பிஜி முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா அந்த கேட் எழுதலாம் இது வந்து பிஹெச்டியும் எம்டெக் வித் பிஹெச்டி எங்க போய் ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஐஐடிலயோ என்ஐடிலயோ போய் ஜாயின் பண்ணிடலாம் அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய இன்னும் ஐஐடி ஐடி போக நிறைய இன்ஸ்டியூட்ஸ் இருக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்டர்டேக்கிங் இன்ஸ்டியூட்ஸ் எல்லாத்துலயுமே நம்ம போய் ஜாயின் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய இன்ஸ்டியூட்ஸ்ல போய் நம்ம படிக்கும் போது நம்மளுடைய கேரியர் வந்து டோட்டலா சேஞ்ச் ஆயிடும் டோட்டலா சேஞ்ச் ஆயிடும் இதுல வந்து இது இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கும் இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் இது எப்படி கிராக் பண்றது அப்படின்லாம் நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி எஸ்ஐஆ இருக்கட்டும் ஏஎஸ்ஐஆ இருக்கட்டும் ஒரு பர்டிகுலர் இன்டர்வல்ல வரும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல நடத்தினாங்க இனிமே அடுத்தால எப்ப இருக்கும் அப்படின்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது ஏன் அப்படின்னா எப்போ ஒரு 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 பர்டிகுலர் இன்டர்வல்ல இந்த இன்டர்வல்ல ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஆறு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை ஒன்றரை வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அப்படின்னு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் பீரியடே கிடையாது எப்ப வேக்கன்சி வருதோ எப்ப இருக்குதோ ஆட்சி மாறுறதை பொறுத்து ஆட்சி மாறத்தை பொறுத்து இந்த மாதிரி எல்லா ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் இது எல்லா எக்ஸாம்ஸ்லயும் இதெல்லாம் நீங்க எல்லாம் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா இதெல்லாம் டைரக்ட் அப்பாயின்மெண்ட் இதுதான் பெட்டர் நினைப்பீங்க இந்த பிஜி டிஆர்பியை பொறுத்த வரைக்கும் பிஜி வித் பிஎட்
engineering TRB and the assistant professor TRB clear CSIR net clear पनी clear पन्टर notification UGC the assistant professor is PhD compulsory. Assistant professor is PhD compulsory. CSR net to Murcha Ungulu. In a sense, university, colleges, assistant professor is a giant. That's why the CSR net compulsory. chances. இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது நான் என்ன சொல்ல வரேனா இதெல்லாம் डायरेक्ट அப்பாயின்ட்மென்ட் நீங்க நினைக்கிறீங்க انا ஐஐடி ஜாம் கிளியர் பண்ணி இப்போ இன்னைக்கு எனக்கு ஒரு गर्ल ஃபோன் பண்ணா இன்னைக்கு ஒரு गर्ल ஃபோன் பண்ணும்போது அவ செகண்ட் எம்எஸ்சி फर्स्ट இயர் நான் படிச்சிட்டு இருக்கேன் நான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் एग्जामக்கு प्रिபெயர் பண்ணி இப்ப இந்த ஆரம்பிக்க போறேன் அப்படி சொல்றான் நல்ல விஷயம் தான் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம் தான் நான் என்ன கேக்குறேனா இப்ப பிஜி படிச்சிட்டு இருக்கீங்கல ஏன் கேட்டுக்கு प्रिபெயர் பண்ணணும்னு நினைக்க கூடாது Yes, yes, I have to prepare for the exam. Yes, I have to prepare for the exam. Yes, I have to prepare for the exam. This is the side of the side. 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 This is the side of the if you particular date la notification or a particular date la exam la nadakku romba regular ah nadandikitte irukku ipdi kannu munnala nammalku nalla opportunity easy ah nichayama indha thara oru vela na enna solrena polytechnic trb paathina pg trb 2022 la nadathunanga nenaikken 2022 la 21 21 and 22 and 23 and 23 and 22 12 and 22 10 years. In the 12, now, what is the mark? I am going to go to the mark. 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 I am going to go to the the mark. I am going to go to the mark. I am going to go நான் it is not so difficult to do. That's why I'm going to get a lot of a 2000 plus seats. This is Polytechnic TRB, PG TRB. This is the same thing. This is the same thing. 100 is less than 100. 100, 102, 103. Ambada in the very empathy at the hour, empathy at the coolest selector, no other lay OC, BC, MBC, SC, etc., etc. Naman and Roster Kula, Namakana, and Kula Varno, Pingra Pratchana in are they in the Padan's iron very ill drunk? Padan's iron put a little lasting Padimuna in bed there is the Kanga and our endire vacancies, endire of seats. Inga point a mile till a point Padsachina, 
இதெல்லாம் படி இதெல்லாம் போயிட்டு வேலை கிடைக்கலன்னா நெக்ஸ்ட் என்ன செய்ய நெக்ஸ்ட் என்ன செய்யணும்னு நம்ம காத்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கு இதுல வந்து அங்க போய் ஜாயின் பண்ணியாச்சுனாலே அது கம்பெனிஸ்ல இருந்து வந்து பெரிய பெரிய இன்ஸ்டியூட்ஸ்ல இருந்து வந்து அவங்கள ஃபீஸ் கட்டி உங்களை படிக்க வைப்பாங்க உங்களுடைய குவாலிட்டி எந்த லெவல்ல இருந்ததுன்னா இப்ப எல்லாருக்கும் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா மனசுல எல்லாரும் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஈஸி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே கஷ்டம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கீங்க ஐ எம் வெரி சாரி டு சே திஸ் அப்படி கிடையவே கிடையாது அப்படி யாரோ வந்து மோல்டு பண்ணி மோல்டு பண்ணி போல்டு பண்ணி நம்ம மனசை அப்படி ஆக்கி வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் உண்மை அப்படி இல்லவே இல்லை ஆ இப்போ பாலிடெக்னிக் டிஆர்பி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதில் பதினா பத்து யூனிட்னு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மெக்கானிக்ஸ் டைனமிக்ஸ் அது இதுன்னு சொல்லி எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா ஒவ்வொரு இதுல ரெண்டு ரெண்டு சப்ஜெக்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ஒவ்வொரு யூனிட்ல ரெண்டு ரெண்டு சப்ஜெக்ட் டிஃபரென்ஷியல் ஜாமெண்ட் கிராஃப் தியரி மெக்கானிக்ஸ் இன்னொன்னு அப்படி சேர்த்து சேர்த்து கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு பதினாறு சப்ஜெக்ட் படிக்க வேண்டியது இருக்கும் எதுக்கு பாலிடெக்னிக் டிஆர்பிக்கும் என்ஜினியரிங் டிஆர்பிக்கும் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸருக்கு இன்னும் வந்து எக்ஸாம் இது வந்து சிலபஸ் வந்து வெளியிடல இப்ப பதினாறு பேப்பர் படிச்சு அதுல ஒரு சின்ன பிட்டு கூட விட முடியாது நூத்தி தொண்ணூறு கொஸ்டின் நூத்தி தொண்ணூறு கொஸ்டினே அட்டன் பண்ணி நூத்தி தொண்ணூறு இதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா நூத்தி தொண்ணூறு கொஸ்டின் தைரியமா அட்டன் பண்ணலாம் நெகட்டிவ் மார்க் கிடையாதுன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க இங்க நெகட்டிவ் மார்க் உண்டு செலக்ட் பண்ணி தான் அட்டன் பண்ணணும் ஆனா இதுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா இந்த அல்ஜிப்ரா அனாலிசிஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுல நிறைய ரிசல்ட் இருக்கும் எவ்ரி சைக்கிள் குரூப் இஸ் எவ்ளிய எவ்ளி பிரைம் பிரைம் எவ்ரி குரூப் ஆஃப் பிரைம் ஆர்டர் இஸ் சைக்கிளிக் அப்படி இப்படின்னு நிறைய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ ஃபுல்லா மக்க பண்ணணும் டிஆர்பி எக்ஸாம்ஸ்க்கு டிஆர்பி எக்ஸாம்ஸ்க்கு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ ஃபுல்லா நம்ம என்ன செய்யணும் இருந்து உரு தட்டணும் அது எவ்வளவு பண்ணுவீங்கன்னு பாருங்க இப்ப ஹேஸ்டின் புக்கு ஐநூறு பேஜுக்கு இருக்கு ஐநூறு பேஜ்ல நூத்தி எழுபத்தி ரெண்டாவது பேஜ்ல இருந்து நாலாவது ப்ராப்ளத்துடைய ஸ்டேட்மெண்ட்டை கேட்டு வச்சிருக்காங்க எந்த அளவுக்கு எந்த எத்தனை வரைக்கும் நீங்க மனப்பாடமா படிப்பீங்கன்னு சொல்லுங்க முடியவே முடியாது அது ரொம்ப கஷ்டம் இதே இது சிஎஸ்ஐஆர் நெட்டாக இருந்தால் நல்ல சப்ஜெக்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு அந்த அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண கான்செப்ட்ஸ்ல இருந்து நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும் அதுதான் நம்மளுக்கு இவங்க எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறாங்களா இதெல்லாம் அழகா படிச்சுட்டு போயிடலாம வரி வரியா படிச்சுட்டு போயிடலாம இது வந்து எங்க போய் கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிக்கிறது அப்படின்னு ஒரு ஹெசிடேஷன்ல தான் சிஎஸ்ஐஆர் நெட்டு வேண்டாம் நம்ம வந்து டிஆர்பிக்கு ட்ரை பண்ணுவோம் போஸ்டிங் நீங்க நினைக்கிறீங்க ஏன் சிஎஸ்ஐஆர் நெட்டை முடிச்சுட்டு நீங்க ஜேஆர்எஃப் கிளியர் பண்ணிருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஜேஆர்எஃப் ஜூனியர் ரிசர்ச் ஃபெலோஷிப் இதை கிளியர் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா உங்களுக்கு மாசம் முப்பத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபாய் ஸ்டைஃபண்ட் ஓட பிஹெச்டி ஜாயின் பண்ணிடலாம் எங்க நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ்ல நேஷனல் லெவல் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ்ல ஐஐடி என்ஐடி அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய இன்ஸ்டியூட்ல போய் நம்ம என்ன செய்திடலாம் பிஹெச்டி முப்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் ஸ்டைஃபண்டோட ஜாயின் பண்ணிடலாம் அதுக்கு பிறகு நம்ம வந்து ஐஐடிக்குள்ள காலேஜ் எடுத்து வச்ச பிறகே நம்மளுடைய தலையெழுத்தே வேற தான் அது வேற லெவல்ல தான் இருக்கும் அதனால இதுல வந்து உடனே ஜாப் கன்ஃபார்ம் ஆகுது இதுல ஜாப் கன்ஃபார்ம் ஆகல அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க இது ஒரு சின்ன லெவல்ல கன்ஃபார்ம் ஆகுது அது பெரிய லெவல்ல கன்ஃபார்ம் ஆகுது பெரிதனும் பெரிதுகள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு உள்ளுவதெல்லாம் உயர் உள்ளல் அப்படின்னு சொல்றாரு வள்ளுவர் நாம் அப்படி பெருசா யோசிக்கவே மாட்டேங்கிறோம் எனக்கு இன்னைக்கு ஒருத்தங்க கால் பண்ணாங்க ஒரு பொண்ணு கால் பண்ணான் அவர் சொன்னா சிஎஸ்சிஆர் நெட்டை விட வந்து நெட்டு வந்து அதை விட சிவில் சர்வீஸே எழுதிடலாமேன்னு சொல்லி ஐ வெரி சாரி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் இப்படி கேவலப்படுத்த வேண்டாம் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் வந்து அது வந்து இட் இஸ் மோர் அண்ட் மோர் டிஃபிகல்ட் அந்த அளவுக்கு எதுவுமே கிடையாது இங்கே சிஎஸ்சிஆர் நெட்லையோ ஐஐடி ஜாம் இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஒருவேளை நீங்கள் யூஜி படிக்கும் போதே யூஜி இப்போ முடிச்சிருக்கீங்கனாலும் பிரச்சனை இல்லை இந்த மூணுத்துக்குமே என்ன கிடையாதுன்னா ஏஜ் லிமிட்ஸே கிடையாது ஏஜ் லிமிட்ஸ் ஏஜ் லிமிட்டே கிடையவே கிடையாது ஏஜ் லிமிட்டே இல்லை இப்ப நீங்க யூஜி முடிச்சு எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் சரி நீங்க என்ன செய்யலாம்
ஆல்மோஸ்ட் சேம் சிலபஸ்ஸாக இருக்கும் அதனால் இதில் வந்து நம்ம என்ன செய்திடலாம் ரொம்ப ஈஸியாக இந்த ஒருவேளை நீங்கள் ஐஐடி ஜாம் இப்போ ஜாயின் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா அடுத்து கேட்டும் சிஎஸ்ஐஆர் நெட்டும் நீங்கள் என்கிட்ட கோச்சிங் படிக்க வேண்டிய அவசியமே இருக்காது ஏன்னா கிட்டத்தட்ட இதே போர்ஷன்ஸ் தான் அங்கே இருக்கும் அல்மோஸ்ட் சேமாக இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் தான் இருக்கும் அது பிறகு எங்கள் வேணு ஐஐடி ஜாம் என்கிட்ட படித்து நீங்கள் கிளியர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கேட்டு கோச்சிங்க்கோ சிஎஸ்ஐஆர் நெட்டு கோச்சிங்க்கோ திரும்ப நீங்கள் ஏன்டே வர மாட்டீங்க நீங்கள் ஐஐடியில் எல்லாம் படிக்கிறீங்க என்னை விட வேற லெவலில் நீங்கள் படிச்சுட்டு இருப்பீங்க நான் படித்ததை விட நான் சொல்லி தந்ததை விட உங்களுடைய எக்ஸ்போஷர் என்ன செய்திருக்கோம் அந்த நேரத்தில் மாறி போயிருக்கும் அதனால நீங்கள் ஒருவேளை யூஜி படிச்சுருந்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் த ரைட் டைம் இப்போ இப்போ ஆரம்பிங்க ப்ரிப்ரேஷனை ஃபெப்ரவரியில் எக்ஸாம் இருக்கு ஈஸி ஐஐடி ஜாம் கிளியர் பண்ணி பிஜியும் பிஹெச்டியும் நேராக நம்ம என்ன செய்திடலாம் ஐஐடியில் போய் ஜாயின் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் பிஜி படிச்சுட்டு இருக்கீங்க அல்லது பிஜி முடிச்சுட்டீங்க பிஜி முடிச்சுட்டீங்க என்ன செய்யணும் தெரில மூணு வருஷம் ஆயிடுச்சு நாலு வருஷம் ஆயிடுச்சு ஒவ்வொரு எக்ஸாமுக்காக நான் காத்துட்டு இருந்தேன் ஆனால் ஒரு எக்ஸாமுக்கும் நம்மளுக்கு என்ன செய்யலை கிளியர் ஆகலை அப்படின்னா ஒரு மன வருத்தங்கள் இருந்தால் நான் உங்ககிட்ட சொல்லக்கூடியது பிஜி முடிச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த கேட்டு சிஎஸ்ஏஆர் நெட்டுக்கான கம்பைண்டு கோச்சிங் கிளாஸஸ் நடத்திட்டு இருக்கேன் கிளாஸில் ஜாயின் பண்ணுங்க பண்ணி இன்னும் ஆறு மாதத்தில் கிளியர் பண்ணிட்டு நம்மளுடைய லைஃப்பை என்ன செய்திடலாம் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு மூவ் பண்ணி கொண்டு போயிடலாம் நீண்ட நாளாக டிஆர்பிக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்கிறத விட ஒருவேளை நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் இதில் இந்த தடவை கிடைக்கல அப்படின்னாலும் ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை டிசம்பரில் கிடைக்கலன்னா அடுத்த ஜூனில் உறுதியாக கிடைக்குது ஒருவேளை ஒரு தடவை மிஸ் ஆனால் கூட அடுத்த தடவை கிளியர் பண்ணிடலாம் ஆனால் மிஸ் ஆகக்கூடாதுன்னு நான் சொல்கிறேன் ஒரு தடவை மிஸ் ஆயிடுச்சு அடுத்த தடவை கிளியர் பண்ணலாங்கிற ஆப்ஷனுக்கே நம்ம போக வேண்டாம் கொஞ்சம் நல்லா கோஆப்ரேட் பண்ணிங்க என் கூட ஹெவியாக கோஆப்ரேட் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா நிச்சயமா சிக்ஸ் மந்த்ஸில் ஐஐடி ஜாமாக இருக்கட்டும் சிஎஸ்ஏஆர் நெட்டாக இருக்கட்டும் கேட்டாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் ஆறு மாதத்தில் உங்களை கிளியர் பண்ண வைக்க வேண்டியது என்னுடைய பொறுப்பு ப்ரொவைடர் யூ ஹாவ் டு கோஆப்ரேட் வித் மீ நான் சொல்லக்கூடியதை கரெக்டாக கேட்கணும் கரெக்டாக படிக்கணும் கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் எழுதணும் அது எல்லாம் செஞ்சீங்க அப்படின்னா இதில் இன்னொரு ஆப்ஷன் உங்களுக்கு நான் என்ன கொடுக்குறேன்னா இந்த சிஎஸ்ஐஆர் நெட்டு வந்து படிச்சுட்டு இருக்கீங்க ஒருவேளை கிளியர் ஆகலை அல்லது கிளியர் ஆயிடுச்சு ஆனால் நான் செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் காலேஜில் தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எனக்கு வந்து கவர்மெண்ட் போஸ்டிங் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அடுத்து என்னைக்கு டிஆர்பி எக்ஸாம்ஸ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்களோ அன்னைக்கு உங்களை ஃப்ரீயாக அந்த டிஆர்பி கோச்சிங்கில் நான் சேர்த்துக்கிறேன் ஏன்னா நான் டிஆர்பி கோச்சிங் கிளாஸஸும் நடத்திட்டு இருக்கேன் சிஎஸ்ஐ அந்த எட்டு கோச்சிங் கிளாஸஸ் நடத்திட்டு இருக்கேன் ஐஐடி ஜாம் நடத்திட்டு இருக்கேன் கேட்ஸ் நடத்திட்டு இருக்கேன் அது நான் உங்ககிட்ட சொல்லக்கூடியது பெரிதிலும் பெரிதிகள் உள்ளுவதெல்லாம் உயர் உள்ள பெருசாக கேளுங்க பிரசிடென்ட் ஆகணும்னு நினைச்சா தான் கலெக்டராவது ஆக முடியும் பெருசாக கேளுங்க நான் இப்பவுமே பிஎஸ்ஐ படிக்கும் போதே நான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் இன்ஸ்பெக்டர் ஆகணும்னு நினைக்காதீங்க நான் படிக்கும் போதே நான் இப்பவே என்ன செய்யணும் ஐஐடியில போய் ஜாயின் பண்ணணும் நான் பெரிய ப்ரொஃபஸர் ஆகணும் பெருசா பிஹெச்டி ஐஐடியில போய் ஜாயின் பண்ணணும் அந்த மாதிரி பெருசு பெருசா நினைங்க அப்படின்னா தான் ஒருவேளை அது கிடைக்கலாட்டா கூட அதை விட சின்ன செட்டு கிடைக்கும் இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் வந்து பெரிய செட்டு தான் நான் இல்லை நான் என்ன சொல்றேன்னா சப்ஜெக்டை கரெக்டா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணி ரொம்ப வியூ கரெக்டான வியூவில் மெமரைஸ் பண்ணாமல் ரொம்ப மெமரைஸ் பண்ண வேண்டியதே இருக்காது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ப்ராப்ளம் போட ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னு அப்படின்னு நம்மளுக்கு அதுக்கா அதுக்கான கேப்பபிலிட்டி நம்மளுக்கு இருக்குது நம்மளால் மெமரைஸ் பண்ண முடியாது நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண முடியும் நிறையா டைம் ஸ்பென்ட் பண்ண முடியும் படிக்கிறதுக்காக அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதில் ஜாயின் பண்ணி படிங்க நான் என்ன சொல்கிறேன்னா படிங்க படிச்சுட்டு இருங்க டிசம்பரில் கிளியர் ஆகலை அப்படின்னா அதுக்கு முன்னால் எந்த டிஆர்பியோ டிஎன்பிஎஸ்சியோ ஏஎஸ்ஏ எது வந்தாலும் அந்த கோச்சிங் கிளாஸஸில் நான் உங்களை ஃப்ரீயாக ஜாயின் பண்ணி அதுக்கான கோச்சிங் கிளாஸில் உங்களை ஃப்ரீயாக ஜாயின் பண்ணி அதுக்கும் நான் உங்களை ட்ரெயின் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் பெருசாக கேளுங்க இதுக்கு இது இதில் இதுக்கும் இந்த இதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா இது ஒரு கரெக்ட் ஃப்ரீக்குவன்சியில் நடந்துகிட்டே இருக்கும் இது வந்து அப்படி சொல்ல முடியாது ஒரு தடவை எக்ஸாம் நடந்துட்டுனா அதுக்கப்புறம் அதில் இருந்து டூ த்ரீ இயர்ஸுக்கு நம்ம அடுத்த ஒன்றத்தையும் எக்ஸ
நான் என்ன சொல்கிறேன் இவ்வளோ பெரிய ப்ராசஸ்ஸாக இருந்தாலும் எனக்கு அதுதான் வேணும் ஆறு மாதத்தில் முடிச்சுட்டு லைஃப்பில் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு மூவ் ஆகக்கூடியது எனக்கு வேண்டாம் நீங்கள் எல்லாம் எதுக்காக நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு எனக்கு புரியவே இல்லை நிச்சயமாக அது புரியவே இல்லை அதனால் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் கஷ்டம் அதெல்லாம் படிக்க முடியாது அப்படின்னு உங்களுக்கு யாரோ உள்ள சேர்த்து சேர்த்து போ போட்டு 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 அது பெரிய மரமாக வளர்ந்து நிற்கிது நான் அந்த மரத்தை வெட்டி வீழ்த்திட்டு எல்லாரையும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எழுத வைக்கணும் அப்படின் தான் நான் நினைக்கிறேன் இது கஷ்டமே கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ப்ரொவைடட் வி ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட்ஸ் இன் அ ரைட் வே கரெக்டாக கான்செப்ட்ஸ் அந்த கேட்ச் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா இட் இஸ் மோர் அண்ட் மோர் ஈஸி இது ஒன்றும் கஷ்டமான விஷயமே இல்லை அதனால் ட்ரை பண்ணுங்க எக்ஸாம் எழுதுங்க எக்ஸாம் எழுதி கிராக் ஆகலை முடியலை வைக்கலை அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா அதுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் கிராக் பண்ண முடியும் கரெக்டாக என் கூட கோஆப்ரேட் பண்ணிங்கன்னா நிச்சயமாக முடியும் அப்படின்னா நான் சொல்கிறேன் பெரிதுனும் பெரிதுகள்னு சொல்கிறேன் பெருசாக கேளுங்க கேட்கும் போதே எனக்கு வந்து இவ்வளோ ஒன்று சின்னதாக ஒன்று தாங்க போதும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்க டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஎஸ்ஐயோட ஸ்கேல் டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஎஸ்ஐ ஸ்கேலும் எஸ்ஐ ஸ்கேல் ஸ்கேல் மீன்ஸ் பே பேமெண்ட்ஸு என்னன்னு சர்ச் பண்ணுங்க கேட்டு எக்ஸாம் எழுதுனா இந்த மாதிரியான லைஃப் செட்டில் ஆகும் சர்ச் பண்ணுங்க நீங்கள் தான் எல்லாத்தையும் ஒரு டப்பாவை கையில் வச்சுட்டு எடுத்ததுக்கெல்லாம் சர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கல்ல நான் படிக்கிற நாட்கள்ல அதெல்லாம் அந்த ஃபெசிலிட்டி எல்லாம் இல்லை எனக்கு நான் படிக்கிற நேரம் ஐஐடி ஜாம் எழுதணும் ஐஐடியில் போய் பிஜி பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசை இருந்துச்சு ஆனால் அது என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கூட எனக்கு மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு ஆள் இல்லை இப்போ நான் உங்ககிட்ட சொல்ல முடியுது அதுதான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் வாங்கன்னு சொல்லி ஏன் கூட வாங்க நான் உங்களுக்கு ஃப்யூச்சரை இன்னும் பெட்டராக இன்னும் பெட்டராக செட்டில் பண்ணுறதுக்கு என்ன உண்டோ அதை நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன்னு சொல்கிறேன் அதனால் பாருங்கள் ஐஐடி ஜாம் கேட்டு சிஎஸ்ஐ அறநெட்டு எல்லாத்துக்கான கோச்சிங் கிளாஸஸ் இருக்குது இதில் ஏதாவது ஒன்று ஜாயின் பண்ணி நீங்கள் படித்தீங்க அப்படின்னா இஸ்ரோ லேக்கால் போஸ்டிங் வரும்போது கிட்டத்தட்ட சேம் சிலபஸாக இருக்கும் அந்த இஸ்ரோ எக்ஸாமை எப்படி கிராக் பண்ணி உள்ளே போகிறது அப்படிங்கிற கைட்லைன்ஸையும் நான் கொடுக்குறேன் அந்த கைட்லைன்ஸையும் நான் கொடுக்குறேன் அதனால் இது போக டிஆர்பிக்கான எல்லா கோச்சிங் கிளாஸஸும் இருக்குது டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஎஸ்ஐ இருக்குது டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஎஸ்ஐ இருக்குது எஸ்ஐ இருக்குது டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் இருக்குது பிஜிடிஆர்பி எல்லா கோச்சிங் கிளாஸஸும் அவைலபிளாக இருக்குது எது வேணாலும் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் இருந்தாலும் ப்ரிஃபரபிளி குட் இந்த மூணில் ஒன்றை சூஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரிஃபரபிளி குட் ஐஐடி ஜாம் கேட்டு சிஎஸ்ஐ அர்மேட்டு இந்த மூணில் ஒன்றை செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்படி தான் ஏன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஆர்பியை பொறுத்த வரைக்கும் தினம் ஒரு கேஸை ஃபைல் பண்ணி நடத்த விடாமல் நடத்த விடாமல் எடுத்துகிட்டே இருக்காங்க இப்போ டெட்டு பேப்பர் டூ மேத்தமெட்டிக்ஸ் பாஸ் பண்ணிட்டு நிறைய பே பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ பாஸ் பண்ணிட்டு பல ஆயிரக்கணக்கான ஆட்கள் சில லட்சக்கணக்கான ஆட்கள்னு கூட சொல்லலாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அடுத்து நியமன தேர்வு உண்டா யூஜிடி அப்படி நடக்குமா நடக்காதான்னு தெரியல கேஸை போட்டாச்சு அதே மாதிரி அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் எக்ஸாமுக்கு எக்ஸாம் வைப்போம்னு சொன்னாங்க கேஸை போட்டாச்சு அதுக்கடுத்து ஒன்றுமே மூவ் பண்ணவே முடியலை இந்த மாதிரி எது எடுத்தாலும் நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரக் ஆகிடுது ஆனால் இந்த இடத்துல எதுவுமே ஸ்ட்ரக் ஆகாது ஃப்ளோவில் போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லலை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ்க்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க இதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டே இருங்க நடுவில் ஏதாவது இப்போ வந்துச்சுன்னா இதையும் சேர்த்து நம்ம எழுதிடலாம் ஏன்னா இதுக்கு நம்ம அதே சப்ஜெக்ட் தான் படிச்சுட்டு இருக்கோம் அதே சப்ஜெக்டை எல்லாப்ரேட்டாக படிக்க போகிறோம் அப்போ இதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு சென்ட்ரல் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் ஏதாவது வந்ததுன்னா நம்ம அதையும் சேர்த்து கூட என்ன செய்திடலாம் ஈஸியாக படிச்சிடலாம் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய சஜஷன் அதனால் பெரிதும் பெரிதுகள் பெருசாக கேளுங்க பெருசு பெருசாக வேணும் கேளுங்க நான் பெரிய ஐம்பதாயிரம் சம்பளம் வாங்கணும் ரெண்டு லட்ச ரூபா சம்பளம் சிஎஸ்சிஆர் நெட்டெல்லாம் கிளியர் பண்ணி ஐஐடியில் பிஹெச்டி பண்ண போயிட்டீங்க அப்படின்னா உண்மையிலேயே அதுக்கப்புறம் லேக்ஸில் தான் அதுக்கப்புறம் லேக்ஸ் ஆகும் அப்போ ஐஐடியில் ஜாயின் பண்ண உடனே அப்ராட்லேருந்து வந்து தூக்கிட்டு போக போகிறாங்க உங்களை அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன் தான் இருக்கும் அதனால் டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் டைம் திஸ் இஸ் த ரைட் டைம் டு ஜாயின் த கிளாஸஸ் அதனால் ரெக்கார்டட் வீடியோஸாக தான் கொடுக்குறேன் இங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருந்தாலும் இல்லை படிச்சுட்டு இருந்தாலும்
நல்ல கம்பைன் ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் அப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸாக சேர்ந்து ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஏன்னா அந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் இண்டிவிஜுவலாக படிக்கிறத விட கம்பைண்டாக படிக்கிறது ரொம்ப நல்லது 